Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Y nuestra, nuestro Dios es muy, es, es tan bueno. Y Él es tan fiel. Y tenemos mucho para celebrar esta noche. We actually have a great adventure in front of us. Tenemos una gran aventura delante de nosotros. Should I stay back? Should I stay back? Should I stay back? Okay. We have a great adventure in front of us, all of us. Tenemos todos nosotros una gran aventura en frente de nosotros. And my prayer tonight is that we will each be encouraged. Y uh, mi oración es que cada uno de nosotros hoy podamos ser motivados to embrace that adventure a abrazar esa aventura in a much deeper way than maybe we have in the past. Y en una manera más profunda que lo hemos hecho en el pasado. Can we pray? Podemos orar. Father, we want to give you our hearts Padre, in, a, queremos darte nuestro corazón in a fresh way tonight. En una manera fresca en esta noche. We want to invite you in Queremos invitarte and ask you to open up your word. Y pedirte que abras tu palabra. Open up your plans for us. Abre tus planes para nosotros. Open up your purposes for us. Ab abre tus propósitos para nosotros. In a fresh way tonight. En una manera fresca. Lord, we ask you to give us new vision. Te pedimos que nos des nueva visión. Fresh vision. Una visión fresca. Vision that we've never had before. Una visión que nunca hemos tenido antes. Of what you desire for our hearts and our lives. De lo que tú deseas para nuestros corazones en nuestras vidas. And we give you all praise and glory tonight. Le damos toda alabanza y gloria en esta noche. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Okay, now we know the theme this month Sabe is about identity. Sabemos que este mes estamos hablando sobre la identidad. But have you ever wondered, like, why is identity so important? Pero alguna vez te has preguntado por qué la identidad es tan importante? And I, I felt like it was important to, to talk about this for just a moment. Y pienso que es, uh, sentí que era importante hablar de esto por un momento. Our identity in Christ is important for these reasons. Nuestra identidad en Cristo es importante por estas razones. Because the enemy has a false identity. Porque el enemigo nuestro tiene una falsa identidad. That he will present to us. Que él presenta a nosotros. That looks very believable. Que parece como que es de creer. And we think to ourselves, yeah, that's who I am. Y pensamos a nosotros mismos, sí, ese es quien yo soy. But when we believe his lies, Pero cuando creemos las mentiras del enemigo, we miss eh, fallamos stepping into the fullness de estar en la llenura of the plan and the purposes and the destiny del plan y el propósito y el destino that he has for each one of our lives. Que Dios tiene para cada uno de nosotros. That's why identity, knowing our identity in him is so important. Por eso es que saber nuestra identidad en Cristo es tan importante para nosotros. Now, we know from John chapter 1 verse 12, Sabemos por el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, that if we receive him, que si lo recibimos, he gives us the right to become children of God. Nos da el poder y el derecho de ser hijos de Dios. Right? We all know that. Sabemos eso, ¿verdad? And we have this sort of fuzzy idea. Y tenemos esta idea graciosa en nuestra mente that there's something to do with a spiritual adoption. Que tiene que ver algo con uh, una adopción espiritual. But most of us don't really understand what that is. Pero la mayoría de nosotros no entendemos verdaderamente qué significa eso. Or how that works. O cómo eso funciona. And so let's let's talk a little bit about the concept of adoption Entonces, first. Hablemos un poco del concepto de la adopción primeramente. Now in Ephesians chapter 1 uh, ch Ephesians chapter 5 verse 1 En Efesios capítulo 5 versículo 1 We are told that he predestined us to adoption as sons. La Biblia nos dice que Dios nos predestinó para la adopción como hijos. 
through Jesus Christ unto himself. A través de Cristo Jesús para sí mismo. He predestined us to adoption. Nos predestinó para la adopción. He ordained it from before the foundation of the world. El ordenó antes de la fundación del mundo. That we would be adopted as his sons. Que nosotros seríamos adoptados como sus hijos. Now I want to read Romans chapter 8 verse 15 real quick. Quiero Carlos, just repeat after me, okay? Because we're going to have to go fast. It'll go faster if we do that. All right. It says, for you did not receive the spirit of bondage again. Porque no recibieron el espíritu de esclavitud de nuevo. Uh, to fear, para temor, but you received the spirit of adoption pero recibieron el espíritu de adopción, by whom we cry out, Abba, por Father. El cual clamamos, Abba, Padre. Um, now, we received a spirit of adoption Hemos recibido el espíritu de adopción, that enables us to cry out, Abba, Father. Que nos permite llamar a Dios, Abba, Padre. Okay, but Why did he do this? What's the purpose of adoption? Qué hizo esto? ¿Cuál es el propósito de la adopción? Is it just so we can kind of go around and say that we're his kids? ¿Es solo para que vayamos alrededor diciéndole a la gente que somos sus hijos? Or is there more to it than that? ¿O hay algo más que eso? He has a purpose in it. Él tiene un propósito para eso. What is it? ¿Qué es el propósito? Well, one thing, this is the big picture, by the way. Esta es la imagen grande, el cuadro this grande. Is the big picture. And sometimes we're not able to walk until we can see the big picture. Y muchas veces no podemos caminar hasta que vemos la imagen completa. Okay. So, one thing that, uh, one purpose that he had in adoption was to pro provide a family for himself. Uno de los propósitos que él tenía cuando nos adoptó es para que él tuviese una familia para sí mismo. And a bride for his son. Y una novia para su hijo. But it was also to bear his likeness. Y también fue para que pudiéramos estar a su for us to walk like Christ. Para que nosotros pudiéramos caminar como Cristo. To be conformed to his image. A ser transformados a su imagen. As we carry his name. Mientras llevamos su nombre. It was also to be a living demonstration in this world of his mercy and his grace. De su misericordia y su gracia. And another purpose that he had in this adoption process for us otro propósito que él tenía en este proceso de adopción para nosotros is that we would be his ambassadors es que fuésemos sus embajadores his voice su voz his hands sus extended manos extendidas in this earth en esta tierra as the body of Christ como el cuerpo de Cristo que somos Okay, that's the big picture. Esa es la imagen grande, el cuadro grande. That's where he's taken us. Eso es a donde Dios nos está llevando. So we can lift up our eyes. Para que podamos levantar nuestros ojos. Instead of looking at our steps like this. En vez de ver nuestros pasos. We can look abajo, ahead. Podemos ver hacia adelante. To the big picture. Hacia el cuadro grande que Dios tiene. And see where God wants to take us. Y ver a donde Dios nos quiere llevar. It's a great adventure. Es una gran aventura. <laughs> Now, how many of you know someone who has adopted a child? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha adoptado a un hijo? Anybody? Okay, a few, a few. All right. Now, what apellido does the child have? What last name? Apellido. 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 ¿Qué apellido tiene yeah. el hijo? What apellido does the child have? Uh huh. Exactly. And is the child a member of the family with the same rights and privileges as the others who were born into the family? ¿Y es este hijo adoptado tiene los mismos privilegios que los otros hijos que han nacido en la familia? ¿Tiene los mismos derechos? Yeah. Why? Because it's a legal thing. ¿Por qué? Porque es algo, un proceso legal. Que se hace. Adoption la adopción is legal. Es un proceso legal. And this book, y este libro, this Bible, esta Biblia, is actually a legal document. Es un documento legal. Describing our inheritance. Que describe nuestra herencia. As those who have been adopted. Como aquellos que han sido adoptados. 
It's a legal document describing our legal inheritance in Christ. Es un documento legal que describe nuestra herencia, adopción legal en Cristo. Let's read uh, Leamos Galatians chapter 4. Galatas capítulo 4. Verses 4 through 7, very quickly. Del 4 al 7, rápidamente. It says, when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Dice, cuando la, el tiempo llegó, Dios mandó a su hijo, nacido de una mujer, ba, nacido bajo la ley. To receive those who were under the law. Para recibir a aquellos que han nacido bajo la ley. That we might receive the adoption as sons Para que pudiésemos recibir la adopción como hijos. and because you are sons Porque son hijos, God has sent forth the spirit of his son Dios ha mandado el espíritu de su hijo into your hearts a tus corazones, crying out Abba Father los cuales claman, Abba, Padre. therefore you are no longer a slave but a son Entonces, ya no eres un esclavo, eres un hijo. And if a son, si eres un hijo, then an heir un of God de through Dios, Christ. A través de Cristo, Jesús. Okay. Um, interestingly enough, es algo muy interesante, now just as a reminder here, como un recuerdo, un recordatorio, we see, you know, men can be the bride of Christ, los hombres podemos ser la novia de Cristo, and women can be sons. Y las mujeres también se les puede llamar como los hijos de Dios. Right? Okay. We're not just talking about hombres here. We're talking about everyone. We are all called Todos and ordained and destined y ordenados y predestinados to step into that place of becoming sons of God. En estar en ese llamamiento de ser hijos de Dios. Okay, now this is interesting. Esto es interesante. The Greek word translated adoption La palabra griega que traduce adopción is justicia. Es justicia. 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 And the root of the word y la raíz de la palabra is a word that means son. Es una palabra que significa hijo. <laughs> It literally means the placing or setting in place of a son. Literalmente significa el poner en lugar de un hijo. Okay. God is setting in place. Dios está poniendo en su lugar sons. Hijos. He's setting in place those who will become mature está sons. Está poniendo en su lugar aquellos que van a ser hijos maduros. Now we need to explain a little bit here. In the Spanish translation it just says hijos. Tenemos que explicar un poco porque en la traducción en español solamente dice hijos. You know, and we use hijos to mean ah, the kids. Y usamos hijos para referirnos a ah, los niños. All right. But the actual word in the original language. Pero la palabra original en el lenguaje is more than that. Es más que eso. It doesn't just mean your kid. No significa solamente tu hijo. It means a mature significa son. Un hijo maduro. Okay, and we're going to talk a little bit more about that in just a moment. Y vamos a hablar más de eso en un momento. Um, you know, the Jewish people, some people are aware that there's a ceremony called a bar mitzvah. Algunos eh, saben que hay una ceremonia en la familia, uh, en el grupo de los judíos, que se llama... Now, the word bar, bar means son in Hebrew. La palabra, la palabra bar en judío significa so, hijo. Bar mitzvah... So bar mitzvah has to do with setting in place a son. Tiene que ver con poner en su lugar debido a a un hijo. And it's a a celebration. Y es una celebración. Um, or a ceremony to celebrate a boy coming into adulthood and accountability. Es una ceremonia que se celebra para un hijo que ha llegado a la edad ya para ser considerado adulto y responsable. And it's a ceremony to um, establish him officially as a son with the rights and privileges of a mature son. Y es una ceremonia para celebrar el, el crecimiento del hijo a un estado de madurez y responsabilidad como hijo. Okay. So, 
in the Jewish culture, they have kind of continued with some understanding of this concept. Entonces, la cultura judía ha continuado con un entendimiento de este concepto. It's something in the natural. Es algo en lo natural. But it is a picture of what God wants to do with us in the spiritual realm. Pero es una imagen de algo que Dios quiere hacer con nosotros en el mundo espiritual. Okay, now we all have different ideas of what adoption means. Muchos tenemos uh, una idea diferente de lo que es adopción. Um, in ancient times and in the Middle Eastern cultures, en los tiempos de antes, en el Medio Oriente, their idea of adoption was a little bit different from ours in modern times and in the Western culture. Su idea de adopción era muy diferente a lo que es la nuestra en tiempos modernos en la cultura del Oriente. Oeste. Yeah. They emphasize more the legality of the, the child as an heir. Ellos se concentraban más en lo legal del hijo de tener una herencia. And as a representative of the father. Y como un representador del padre. And as one who could speak for him. Y alguien que podía hablar por su padre. Okay, are you connecting the dots ¿Están yet? ¿Están conectando los puntos aún? How that applies to Como us eso aplica a nosotros in this process of adoption en este that, proceso de adopción that God has us in. Que Dios nos tiene en. Okay, um, so let's make a, a definition, a biblical definition of adoption. Entonces, vamos a dar una definición bíblica de lo que es la adopción. Okay, it's the process of going from a child. Es el proceso de ir de un niño to a mature son a un hijo mayor maduro who carries the father's name que tiene el nombre de su padre represents him lo representa a su padre and conducts the father's business y maneja los negocios de su padre now in the new testament we see different greek words that um, illustrate different um, stages of development different stages of childhood and growing up En el Nuevo Testamento en el idioma griego vemos que hay diferentes palabras que ex explican y expresan el crecimiento de un hijo There are a couple of words used for for babies and infants and toddlers Hay unas palabras que son usadas para infantiles para bebés And then there's another word used for those who are kind of adolescents Y hay una palabra usada para aquellos que son adolescentes And then there's another word huios Y hay otra palabra que es huios used for the son Que se usa para los hijos For a mature son Para los hijos maduros All right um, there's a process that we see in the in the New Testament as well of adoption. Hay un proceso que vemos también en el Nuevo Testamento acerca de la adopción. And and we see this in life too as we just watch how God works. Y vemos esto también en la vida cuando vemos cómo Dios trabaja. And in the processes of God. Y en los procesos que Dios nos tiene. Okay, so we we see you know we start out as babies. Empezamos como bebés. And then he. He works in our hearts and lives and grows us up and brings us to this place of being sons. Y trabaja en nuestros corazones y en nuestras vidas hasta que nos lleva a un nivel más maduro donde nos convertimos en hijos maduros. And a lot of what takes place is where young children or babies in him is all kind of private. Y mucho de lo que pasa cuando los procesos que pasa cuando somos bebés y niños son tipo de Privados. But the closer we get to stepping into that place as mature sons, pero entre más nos acercamos a estar en ese lugar de crecimiento, de madurez, como the hijos, more public it becomes. Más público se convierte. We also see that as young children, a lot of the training is in 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 their lives was was done by the mother. Ah, uh, y también vemos que mucho del entrenamiento de los niños más pequeños era era llevado a cabo por la madre. And that's a, similar to the uh, training being done by the church. Y eso es tipo de un entrenamiento similar que la iglesia realiza. Okay. But the closer we get to stepping into that place with God as mature sons, pero entre más nos acercamos a ese nivel de madurez como hijos con Dios, it's training by the Father. Somos estamos siendo entrenados por el Padre mismo. Now. Uh, 
as young children, as babies, oftentimes we're always receiving, we're always needy. Como niños recién nacidos e inmaduros, siempre estamos necesitados, siempre estamos recibiendo. But the closer we get to stepping into that place of being sons, Pero entre más nos acercamos a ese nivel de ser llamados hijos, the more we are giving back más estamos dando a otros instead of receiving en vez for ourselves. Estar recibiendo para nosotros mismos. And finally, y finalmente, in, in the stage of childhood, en el estado de la niñez, and this was with the children of, of this culture, y esto es con los niños de esta cultura. But it's also true of our walk with the Lord. Pero también es muy cierto acerca de nuestro caminar con el Señor. The early time of childhood is characterized by education. Que los tiempos de uh, crecimiento en nuestra niñez es caracterizado por educación. But the closer a young man got to stepping into that place as a mature son, pero entre más ese joven se acerca a ese lugar de madurez, the more it became on the job training. Más se convierte en un trabajo de experiencia más que simplemente educación. Provided by the father. Que es provista por el padre. <laughs> so there's something that would be good to just mention here. There's a difference between what we have legally and what we have experientially. Uh, es importante notar unas diferencias de lo que es legal y lo que es experimental. Okay, the process of adoption begins when we're born again. El proceso de la adopción comienza cuando hemos nacido de nuevo. Okay. It begins when we're born again. Comienza cuando nacemos de nuevo. We are adopted by our heavenly Father. Somos adoptados por nuestro Padre celestial. The moment we receive him into our hearts. En el momento que recibimos a Cristo en nuestros corazones. It's part of our salvation. Es parte de nuestra salvación. Okay. But there's a process Pero hay un proceso of, of walking it out de caminar en eso. and a, a process of be, it becoming a reality y un proceso de que se convierta una realidad en nuestras vidas. in our lives. And there's a process of moving from that place of childhood y hay un proceso de moverse de ese estado de niñez to becoming those mature sons. A convertirnos en esos hijos maduros. And embracing and walking in. Y en recibir y aceptar y caminar en. The inheritance that Jesus died to give us. La herencia en la cual Jesucristo murió para darnos. Now, here, here's an example. Aquí hay un ejemplo. All right, most of us have a bank account here. La mayoría de nosotros tenemos una cuenta bancaria aquí. Set that thought aside for just a moment. Pongan ese pensamiento a un lado por un momento. The Father has put resources and provision in our heavenly bank account for us. El Padre ha puesto recursos y proveencias en nuestra cuenta bancaria espiritual que tenemos en and, nosotros. And He did it the moment we received Jesus into our hearts. Y lo hizo en el momento que recibimos a Jesucristo en nuestros corazones. That provision. Esa provisión. Went into our heavenly bank account. Fue transferida a nuestra cuenta bancaria espiritual. But it doesn't become ours in experience. Pero no se convierte en nuestra en experiencia. Until we we tap into it. Hasta que nos conectamos con ella. Um, until we make use of it. Hasta que la empezamos a usar. Now, how many of you have a bank account here? ¿Cuántos de ustedes hand? tienen una cuenta bancaria? You got a bank account? Okay. You know how it works? ¿Sabes cómo funciona la cuenta bancaria? All right. Does that money benefit you if it's just sitting in the account? ¿Ese dinero te beneficia a ti si solamente está puesto en la cuenta? That's it. No, nope. one saying no. I agree. No. No. It does not benefit you while it's just sitting in the account. No te beneficia si solamente está en la cuenta. It doesn't benefit you until you take your debit card. No te beneficia hasta que agarras tu tarjeta de débito. And buy something. Y compras algo. <laughs> um, 
then you are using the money that's in the account. Entonces empiezas a usar el dinero que está en tu cuenta. And, it, and then it is benefiting you. Y entonces te está beneficiando. Okay, it's, it's um, now not just your provision legally. No es solamente ahora tu provisión legal. But it's also your provision in experience. Pero ahora es tu provisión en experiencia. All right, now it works the same way with God's resources. Funciona de la misma manera con los recursos que Dios nos da. And God's provision. Y las provisiones que Dios nos da. You know, we can read about it all day long here. Podemos leer todo el día acerca de esto en la Biblia. But until we use it. Pero hasta que lo empecemos a usar. Until we apply it to our own lives. Hasta que lo apliquemos a nuestra propia vida. Until we step out in it. Hasta que empezamos a caminar en it ello. It doesn't benefit us. No nos beneficia. It's just theory. Solo es teoría. Yes, it's ours legally. Sí, es nuestra legalmente. But it's not yet ours in experience. Pero no es nuestra aún en experiencia. All right. Now, adoption, we were talking about um, God's wanting to move us to this place where we step into a place as mature sons. Ahora, acerca de la adopción, estábamos hablando de que Dios quiere llevarnos a ese nivel donde estamos puestos en un lugar de madurez como hijos. It was never about staying little children. Nunca se trató de quedarnos niños para siempre. Who needed their rears and their noses wiped. Que necesitaban que le limpiasen la nariz y la cara y todo. It was always about becoming sons. Siempre se trató de convertirse en hijos. Sons who carry the father's name. Hijos que llevan bien el nombre de su padre. Who represent him in the earth. Que lo representan a él en la tierra. And who carry on his business. Y que manejan sus negocios. What did Jesus say in Luke chapter 2? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 2? When his parents couldn't find him. Cuando sus padres no lo podían encontrar. And they were looking for him everywhere. Y estaban buscándolo en todos lados. Now bear in mind this it says specifically that he was 12 years old Ahora, at this ten, point. Tengamos en cuenta que la Biblia dice que tenía 12 años en esta he etapa. He had already been set into place. Él ya había sido puesto en ese lugar. Through the bar mitzvah. A través del bar mitzvah as a son como un hijo okay and so they're looking everywhere for him entonces lo están buscando por and todos lados and they finally find him y por fin lo encuentran and they're like what are you doing y le dicen qué estás haciendo we were so worried estábamos tan preocupados and his response was this y su respuesta fue esta didn't you know i need to be about my father's business no sabéis que tengo que estar involucrados en los negocios de mi padre he already had a handle on that. Él ya tenía una idea de lo que tenía que hacer. Even though he did not step into his ministry. Aunque aún no empezó su ministerio a esa edad. For 18 more years. Hasta 18 años más adelante. At a, age 30. A la edad de 30. <laughs> now, one of the characteristics of sons that Ahora, we see Una de las, mature sons a una de las características de hijos maduros que vemos that we see in the New Testament que vemos en el Nuevo Testamento is that they are led by the Holy Spirit es que ellos son guiados por el Espíritu Santo Romans chapter 8 verse 14 says this Romanos 8.14 nos dice esto for all who are being led by the Spirit of God porque todos aquellos que son llevados por el Espíritu de Dios these are Estos the sons of God. Son los hijos de Dios. These are the sons of God. Estos son los hijos de Dios. These are the mature sons. Estos son los hijos maduros. But you know, a lot of people uh, claim to be led by the Holy Spirit. Muchas personas, uh, ellos eh, eh, dicen ser guiados por el Espíritu Santo. Okay, I, I've known quite a few he conocido a varios that claim to be led by the spirit que ellos dicen ser guiados por el espíritu but they were really just pretty flaky and unreliable pero verdaderamente ellos eran alguien en quien no podías confiar so we need to be careful así que tenemos que tener mucho cuidado with this con esto that we walk in a balance que caminamos en un balance 
there's a balance of having the the word and the spirit hay, operating in our lives. Hay un balance donde tenemos que tener la palabra de Dios y el espíritu trabajando en nuestras vidas. If we try to walk in the Holy Spirit without the balance of the scriptures, si tratamos de caminar en el espíritu sin el balance de la palabra de Dios, we blow up. Explotamos. We just self-destruct. Nos autodestruimos. If we try to walk in the scriptures without the Holy Spirit, si tratamos de caminar en la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, guess what happens? Adivina qué pasa. We dry up. No secamos. We just shrivel up. No secamos. No life. No hay vida. But, pero, if we walk with the Lord, si caminamos con el Señor, in a balance, en un balance, of the Word and the Spirit, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, we will grow up. Vamos a madurar. So we need to be careful to preserve that balance. Así que tenemos que tener mucho cuidado de asegurarnos que estamos caminando en ese balance. Now, the second characteristic we find in the New Testament Las of Segunda, mature sons segunda característica de hijos maduros que encontramos en el Nuevo Testamento is that they receive the father's chastening or, or discipline and es, correction. Es cuando recibes la disciplina del padre o la corrección de nuestro padre. I'd like to just very quickly read Hebrews chapter 12. Me gustaría leer rápidamente Hebreos 12. Verses 5 through 11. Del versículo 5 al 12. He says, My son, do not despise the chastening of the Lord. Dice, Hijo mío, no despreces la disciplina de tu padre. Nor be discouraged when you're rebuked by him. Ni te decepciones cuando eres disciplinado por él. For whom the Lord loves, Porque he chastens. A quien Dios ama, él disciplina. And he scourges every son whom he receives. Y pone disciplina a cada hijo que él recibe. Okay. If you endure chastening, si soportas la disciplina, then God is dealing with you as a son. Entonces Dios te está tratando como hijo. For what son is there whom a father does not chasten? ¿Por qué? ¿Qué hijo hay al cual el padre no disciplina? And if you're without chastening, si estás sin disciplina, of which we have all become partakers, de lo cual todos hemos sido parte de esa disciplina, <coughs> then you are illegitimate and not a son. Entonces son ilegítimamente y no son hijos. Okay. And then he goes on, and then in... Verse 10, he says, um, Continúa más y en el versículo 10 dice, that He does it for our profit that we may be partakers of His holiness. Que dice que Él lo hace para nuestro beneficio de que seamos parte de su santificación. And verse 11, he says, No chastening seems to be joyful for the present. Y el versículo 11 dice que la disciplina no parece ser buena en el momento presente. But rather painful. Pero dolorosa got that right. Eso está muy correcto. But afterward it yields the peaceable fruit of righteousness. Pero después de esa disciplina da a luz el fruto de la justicia. To those who have been trained by it. Para aquellos que han sido entrenados por esa disciplina. Ah. Amen. So, the Greek word used in this passage that is translated chasten in the English or discipline in, in Spanish. La palabra griega en este pasaje que nos está hablando de disciplina. It's a word that means to train or correct children. Es una palabra que se usa para describir uh, entrenar o corregir hijos. And mold their character. Y transformar su carácter. It's a chastening or a disciplining that's out of love. Es una disciplina que proviene del amor. Because he sees what he intends for us to become. Porque él puede ver lo que él quiere que nos convirtamos. And he's molding us. Y nos está transformando. Into that. En eso. 
The chastening is training. La disciplina es un entrenamiento. It's part of becoming sons. Es parte de convertirnos en hijos. And it's an integral part of God's adoption process. Y es una parte importante del proceso de Dios para nuestra madurez. In, in Psalm 118, we see that God's parental correction and training en el Salmo 118 vemos que la corrección paternal de Dios is the gateway to righteousness. es el portón, la puerta para la justicia. Basically says the same thing as it said right here. Básicamente está diciendo lo mismo que dice en el Nuevo Testamento. In Hebrews chapter 12 verse 11. En Hebreos 12, 11. It yields the peaceable fruit of righteousness que in our lives. Esta disciplina da a luz la justicia en nuestra vida. Now, you know, the cry of a little child, those ah. of us who have had young children, Ahora, los que hijos, que el de los hijos pequeños, is usually, give me, give me, give me. Es, dame, right? dame, dame. Give me, give me, give me. Dame, dame, dame. But the cry of one who's stepping into that place as a mature son, Pero el llanto de aquellos que se han puesto en ese lugar de madurez como hijos, The cry of that heart is, Lord, make me. El llanto de ese corazón es, Dios, hazme. Conform me once again to your image. Transformame nuevamente a tu imagen. And make me like you. Y hazme como tú. Now, I have a little story to share about how I learned about the chastening of the Lord. Tengo una pequeña historia de contar de cómo yo aprendí acerca de la disciplina del Señor. He let me have what I wanted. Él, él me dio lo que yo quería tener. And all the consequences that went along with it. Y todas las consecuencias que venían con esos deseos. To teach me. Para enseñarme. About seeking him. A buscarlo. And trusting him for what was best for my life. Y confiar en él por lo que era mejor para mi vida. So many, many, many years ago, I was a brand new young Christian. Hace muchos, muchos años atrás, yo era una nueva creyente, recién convertida. And um, uh, we were living in a city close to Dave's parents. Y vivíamos en una ciudad cerca a los a los padres de David. And so we would drive to their house. Y manejábamos a su casa. Three or four times a week. Tres o cuatro veces a la semana. And their neighbors. Y sus vecinos had a dog who had had puppies. Tenía un perro que había tenido bebés. And so three or four times a week, Así que tres o cuatro veces a la semana, we would drive by these little puppies out in the yard. Manejábamos as, a, al lado de esos perritos que estaban en, en el pasto. En la, and my heart would just melt. Y mi corazón se derretía. I wanted a little puppy so bad. Yo quería un perrito tanto And after, after time, all of the puppies had been sold except one. Y después de un tiempo, todos los perritos habían sido vendidos excepto por uno. And so three or four times a week we'd drive by. Entonces tres o cuatro veces a la semana manejábamos por ahí. And I would see this one little puppy. Y miraba al perrito que había quedado. And I began to think. Y pensaba yo. God saved this puppy just for me. Dios guarda este perrito solo para mí. And so I schemed. Uh, oh, I don't. You probably don't. Know. What's a different word? I thought and planned. Entonces, yo pensé y planeé. Orchestrated things and worked it all out with our landlords and with the people who own the puppy. Llegué a un acuerdo con el que rentaba y el dueño del perro. So that I could get this puppy. Para que yo pudiese tener este perrito. Well, Entonces, I never asked God about it. Nunca le pregunté a Dios acerca de ello. I just wanted this puppy. Solo quería este perrito. Okay. God, I want this puppy. It has my name on it. Dios, quiero este perrito. Tiene mi nombre. So God gave me the puppy. Entonces Dios me dejó tener el perrito. All right. Well. Entonces. Okay. The puppy ate. Everything in the house. El perrito se comió todo en la casa. It ate the carpet. Se comió la carpeta. It ate the furniture. Se comió los muebles. It ate the baseboards. Se comió todo el baseboard. And it would knock our little daughter down and bite her ears until she screamed. Y tiraba a nuestra hija en el suelo y le mordía los oídos hasta que empezaba a llorar. 
And then, oh, and y we had to go to work. Teníamos que irnos a trabajar. So he barked all day Entonces, long. Entonces ladría todo el día. And never stopped. Y nunca paraba. Never stopped. Nunca paraba. Our neighbors told us. <laughs> y nuestros vecinos nos dijeron. But then the worst thing was. Ah, uh, que la peor cosa era. He had diarrhea. Tenía diarrea. All day long. Todo el día. Every day. Todos los días. And it went on for months. Y continuó por meses. And so we'd work all day and then we'd come home and have to clean up diarrhea. From y trabajábamos todo el día y llegábamos a casa a limpiar diarrea de perro. All over the house. Que estaba en toda la casa. And all over the patio. Y en todo el patio. And it turned out. Y resultó que. The vet did some tests. Que el veterinario hizo unos exámenes. And he told us that the dog had a, a pancreas that did not function. Y nos dijo que el perrito tenía una páncreas que no funcionaba. And so he needed a medication. Y necesitaba medicación. That cost more than our rent. Que costaba más que lo que pagábamos de renta. That only had a 50% chance of working que solamente tenía un 50% eh, que podría funcionar. So I, I won't tell you the end of the story. No te voy a contar el fin de la historia. Except to say that I learned my lesson. Excepto que te puedo decir que aprendí mi lección. God disciplined me. Dios me disciplinó. By giving me what I wanted. Dándome lo que yo quería. And showing me that what I want y demostrándome que lo que yo quería is not always the best thing for no my life. Siempre lo mejor para mi vida. Or for the life of my family. O para la vida de mi familia. <laughs> and I learned that lesson very well. Y aprendí esa lección muy bien. Now, that process of of becoming um, stepping into that place as a mature son. Ahora ese proceso de de estar en esa posición de ser hijos maduros leads us to walking as a joint heir with Christ. Nos lleva a caminar como herederos unidos con Cristo. Um, just read Galatians 4 uh, Galatas 4 Verses 6 and 7, one more time. And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts, crying, Abba, Father. Therefore, this part. Therefore, you are no longer a slave, but a son. Entonces, esta parte de Gálatas 4 que dice que ya no somos esclavos, sino hijos. And if a son. Y si somos hijos. Then an heir of God. También herederos. Through Christ. De Dios en Cristo. Okay. And then Romans chapter 8 verses 16 and 17. Y Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17. All right, the Spirit himself bears witness with our spirit el that we are sons of God. El Espíritu mismo es testigo con nuestro propio espíritu de que somos hijos. And if sons then heirs. Y si somos hijos también herederos. Heirs of God. Herederos de Dios. And joint heirs with Christ. Y herederos unidos con Cristo. If indeed we suffer with him, si verdaderamente sufrimos con él, that we may be glorified together. Para que seamos también glorificados con él. Now there's another verse somewhere in the New Testament that says God is bringing many sons to glory. Hay, much, hay un versículo más en el Nuevo Testamento que nos dice que Dios está trayendo a sus hijos en gloria. He has él tiene something out there. Algo ahí. A grand adventure, una gran aventura, an inheritance, una herencia, a, a vision, una visión that he wants us to grab a hold of. Que él quiere que nosotros la tomemos. He's bringing many sons to glory. Él está trayendo muchos hijos a gloria. Through this process of adoption, a través de este proceso de adopción, that we can step into the inheritance, en que nos podemos parar en esa herencia that he has provided for us. Que él ha provisto para nosotros. Because we are joint heirs with Christ. Porque somos herederos unidos con Cristo. And I think a lot of times, you know, Jesus was the Son of God. Y muchas veces pienso que Jesús es el Hijo de Dios. And I think a lot of times we feel like we're just stepchildren. 
y a veces nos sentimos como que nosotros somos hermanastros o hijastros. Has ordained us Pero Él nos ha ordenado to step into that place as sons que nos also, paremos en ese lugar también como to hijos. Be joint heirs with Christ. Que seamos herederos unidos con Cristo in the plans, in the purposes, in the en los planes y propósitos y el destino that he ordained for him que él ha ordenado para él and that he ordained for us y que él ha ordenado para nosotros from before the foundation of the world desde antes de la fundación del mundo so what is this inheritance entonces qué es esta herencia that's like the word adoption eso es como la palabra adopción we have a little fuzzy idea. Tenemos una vaga idea. It's something good. Que es, es algo <laughs> bueno. Sabemos. All right. So just to name a few things, that inheritance includes eternal life. Entonces, esa herencia, para nombrar algunas cosas, it includes abundant life. Vida eterna, vida en abundancia. His holiness. Su santidad. His nature. Su naturaleza. His righteousness. Su justicia. His peace. Su paz. His joy. Su gozo. Unconditional love. Amor incondicional. Healing. Sanidad. Deliverance. A libertad. Liberty. Libertad. Freedom from fear. Eh, libertad del miedo. Security in his love. Seguridad en su amor. His delegated authority over all the power of the enemy. Su autoridad delegada <laughs> sobre todo el poder del enemigo. And the list goes on and on and on. La lista sigue y sigue y sigue. As infinite as God is. Así como Dios es de infinito. So is his provision for us. También su provisión para nosotros. So is his inheritance. También su herencia es that he has given us. Que él nos ha dado as sons. Como hijos. Now, ahora, I have actually received a real inheritance. Yo he recibido en la vida real una herencia. I mean, a, how would I say this? A natural inheritance. Una herencia natural. From my own father. De mi padre. When he passed away. Cuando él uh, falleció. And I learned something from that. Y aprendí algo de eso. Okay, the lawyer sent me a check. El abogado me mandó un you know, pago, un cheque. He, he sent me a check. And uh, it didn't really become mine. Y no se convirtió mío. Until I did something with that check hasta, and cashed it. Hasta que hice algo con ese cheque y... Fui a que me dieran en efectivo. No, I could, I could hold the check Podía and I could look verlo. at it and I could wonder over it. Y podría pensar okay. acerca de él. And I could tell people I had this money. Y podría decirle a las personas yo tengo este dinero. <laughs> but until I did something with it. Pero hasta que hice algo con ello. It was not useful to me. No era útil para mí. It was not really part of my life. No era parte de mi vida. And it didn't make a difference. Y no había diferencia alguna. All right. Now, it's we're joint heirs with Christ. Somos herederos unidos con Cristo. And have this inheritance from our he heavenly Father. Y tenemos esta herencia de nuestro Padre Celestial. And guess what? ¿Y adivina qué? It works the same way. Funciona de la misma manera. We got to use it. Tenemos que empezar a usarla. We got to apply it. Tenemos que aplicarla. We got to try to walk in it. Tenemos que tratar de caminar en eso. If it just sits in here and we read it. Si solo se sienta aquí y la leemos. And and we wonder over it. Y nos a, a, imaginamos de ello. And we say, "Oh, that's Y decimos That's oh, so nice. Qué bonito es lo que leo. Oh God, you're so good. That's so nice. Dios, tú eres tan bueno, es tan bonito. But we don't try to walk in it. Pero no tratamos de caminar, we de aplicarlo. We don't apply it to our lives. No lo aplicamos a nuestra vida. We don't say, yes, God, this is what you said. I believe it, and I'm doing it. No decimos sí, Dios, es lo que tú dijiste, y es lo que voy a hacer. Okay. Until we get to that place, hasta it doesn't que, make any difference. Hasta que no lleguemos a ese lugar. It doesn't make any real no, difference in our lives. Hay diferencia en nuestra vida. But now this is important we have to count the cost. Pero esto es importante tenemos que estar entendidos del precio. Okay, because the adoption is free. Porque la adopción es gratis. 
Jesus paid the price with his blood. Jesús pagó el precio con su sangre. And the adoption is legally ours. Y la adopción es legalmente nuestra. When we receive what he did for us at the cross. Cuando recibimos lo que él hizo por nosotros en la cruz. It's legal. We're es, adopted. Es legal. Somos adoptados. Whether we feel like it or not. Aunque lo sintamos o we're no. We're adopted. Somos adoptados. <laughs> But walking. Pero caminar. As a mature son. Como un hijo maduro. And into that that place of being a joint heir with with Christ. Y en ese lugar de ser uh, herederos unidos con Cristo. Okay, that's that's a little different. Eso es algo diferente. That costs us something. Eso nos cuesta algo. The full, full manifestation of his adoption in la our llenura, lives. La llenura, la llenura, la plena llenura de su adopción en nuestra vida. Does not become ours. No se convierte en nuestra until we pay the price. Hasta que nosotros paguemos el precio. It doesn't become ours in experience. No se convierte nuestra en experiencia. Remember, legal. Se acuerdan legalmente. Experience. Y experimentalmente. Legal. 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 Experience. Y experimental. Legal. Legal. Experience. Y experimental. It doesn't become ours in experience. No se convierte en nuestra experiencia. Until we pay the price. Hasta que paguemos el precio. Until we respond to his correction. Hasta que respondamos a su corrección. Share in the fellowship of his sufferings. Compartiendo. And sus, until we learn to die daily. Su sufrimiento y hasta que aprendamos a morir a nosotros diariamente. So that the resurrection life of Christ. Para que la vida de la resurrección de Cristo. Might be manifest in our own sea lives. Manifestada en nuestras vidas. Okay. So. I'm praying that Entonces, God has orando, stirred some things in our hearts tonight. Que Dios mueva algo en nuestros corazones en esta noche. some fresh vision of what He has ahead for us. Que él nos dé una visión fresca de lo que él tiene para nosotros. Of where He's taken us. De él, donde nos está llevando. And stirred a new desire in our hearts to go after it. Y que mueva un deseo en nuestro corazón para que nosotros sigamos. With everything that we've got. Con todo lo que hay en nosotros. I pray that we, oro, we won't que, be satisfied with less than what God has for us. Que no estemos satisfechos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. That we won't look at our lives and say, "Okay, this is good enough." Que no miremos a nuestras vidas y digamos, I sí. I pray that the Holy Spirit will stir us. Me conformo con esto. Yo oro para que el Espíritu Santo nos mueva. Press on as, as the Apostle Paul talked about in the book of Philippians. A to seguir press on. avanzando. And to apprehend, y agarrar, and to grab a hold, agarrar of all that He has de for todo us. Lo que Dios tiene para nosotros. Okay. Let's pray. Oremos. Father, we just uh, Padre, bow our hearts before you tonight. Humillamos nuestro corazón delante de ti en esta noche. God, we desire, we want to become those mature sons. Deseamos convertirnos en esos hijos maduros. We want to step into that place. Queremos estar en ese lugar. Of being those who can be about our father's business. De ser aquellos que podemos manejar los negocios de nuestro padre. And carry your name. Y llevar tu nombre. And speak for you. Y hablar por ti. With integrity. Con integridad. And in righteousness. Y en justicia. Lord, we want we want to be those who are led by the Spirit. Señor, queremos ser aquellos que son guiados por el Espíritu. Those who are sensitive to your Spirit. Aquellos que son sensibles a tu Espíritu. And those who will submit our hearts to the Father's discipline. Y aquellos que someten sus corazones a la disciplina de su Padre. God, we want to be those who would receive your discipline with a welcoming heart. Queremos ser aquellos quienes reciben tu disciplina con un corazón abierto. Knowing that you are molding us. Sabiendo que tú nos estás transformando. And creating us to be the people that you ordained us to be. Y nos estás creando a ser el pueblo que tú nos has llamado a ser. Through that discipline. A través de esa disciplina. As it yields the peaceable fruit of righteousness in our lives. Mientras da a luz el fruto de justicia en nuestras vidas. 
Lord, we want the cry of our hearts tonight to be make me, not give me. Señor, queremos que el llanto de nuestro corazón sea en esta noche, hazme, no dame. We want that cry to be make me like you. Queremos que ese llanto sea hazme más como tú. Make me more like you. Hazme más como tú. And I ask God tonight that you would unfold and open up the fullness of the inheritance that you have for us. Y pedimos que en esta noche tú abras, oh Dios, la llenura de la herencia que tú tienes para nosotros. To each one tonight. A cada uno de nosotros en esta noche. That we might be able to see it with fresh vision. Que podamos verlo con una visión fresca. And find a stirring in our hearts to grab hold of it. Y que hay un movimiento en nuestro corazón para que podamos agarrarlo. And to walk in it. Y caminar en ello. And to walk in that place of being a joint heir y with Christ. Y caminar en ese lugar donde somos herederos unidos con Cristo. Father, we thank you that you are faithful to complete the work that you have begun. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel de completar el trabajo que has comenzado. In each one of our hearts and lives. En cada uno de nuestros corazones y vidas. And we thank you, God, that in the days and weeks and months ahead. Y te, y te damos gracias porque en los días y semanas y meses que vienen. That you are going to be stirring our hearts ever more. Que tú vas a estar moviendo nuestros corazones más. Towards this, this plan and this purpose. Hacia este lugar y propósito. That you have for us. Que tú tienes para nosotros. As the people of God. Como el pueblo de Dios. And as those who you have adopted. Y como aquellos que tú has adoptado. And ordained to become mature sons. Y has ordenado a que sean hijos maduros. That you will bring to glory. Que tú traigas a gloria. With your son. Con tus hijos. In Jesus' name. En Cristo Jesús. Amen. Amen. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron ese mensaje? Amén. Atesoren ese mensaje porque es un mensaje congregacional, es un mensaje para la iglesia. ¿Cuántos son hijos aquí? Levanten la mano los hijos, no la levantaron todos. Quiero ver quiénes no son hijos todavía para ser llamado. Amén. Levanten la mano los hijos, los que son hijos, porque ese mensaje fue para los hijos. Amén. Un mensaje para los hijos y por qué eh, me tocó el mensaje y por qué digo esto Porque en estos días he sido confrontado por las cosas que han pasado, los sucesos con María Paula Y para los que no saben, eh, el 12 de enero nos estuvo visitando eh, un joven aquí en la iglesia, un joven militar Que se sentó, una, dos, tres, cuatro, detrás de donde está nuestro hermano Juan Pablo en esa silla justamente se sentó con una chica, vino el domingo 12 de enero y crucé unas palabras con él, venía de Nuevo México, de las cruces y me dijo que dos días después se iba para, se iba para Afganistán, que le invité a que siguiera viniendo, que siguiera participando con nosotros aquí en la congregación, dijo que eh, él se iba dos días después para Afganistán, me dio tristeza Enterarme después de que eh, el joven había muerto allí en Afganistán eh, Junto con otro muchacho de, de Texas El joven que murió se llamaba eh, Antonio Rey Rodríguez De 28 años Y me confrontó mucho Porque apenas supe, apenas mi hermana me llamó y me dijo Ellos estaban en Tennessee y me dijo el 12 de enero nos visitó un eh, joven y yo, sí, pero eh, no creo que fuera él. Me confundí porque el muchacho vino con barba aquí y la foto que había visto yo en internet era una foto sin barba. Entonces me había confundido totalmente y era él. Y entonces me, me confrontó mucho y no tuve paz. No tuve paz, no pude dormir. Eh, y, y de una vez me metí al internet a mirar el mensaje ese día, lo miré completo y la impaciencia mía y el no tener paz muchas veces por el trabajo que uno hizo o que dejó uno de hacer 
¿sí? Hay veces el Señor nos coloca personas al frente, personas eh, que hay veces asumimos que ya son salvos o que por el simple hecho de que vienen a la iglesia ya conocen de Dios y ya son hijos de Dios y tal vez no son hijos de Dios, todavía no han, no han he dado ese paso para eh, aceptar al Señor como su Señor y su Salvador. Y eso me confrontó tanto y cuando voy al mensaje y me alegró tanto el saber, el darme cuenta y confirmar de que ese día el pastor me predicó de la segunda venida de Cristo, de arrepentimiento, de estar a cuentas con el hermano y hizo el llamado de salvación para allí en la silla donde, donde estaban a aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y, y eso me trajo paz porque ya pude entender que ese muchacho no estuvo en esa mañana aquí por casualidad. Amén. Y... Tú no estás por casualidad y tampoco quiero obviar el hecho de llegar y que vamos a despedir el servicio y no hacer un llamado. Hay veces asumimos que todos son hijos o tal vez por el hecho de que siempre vemos gente regularmente venir a la iglesia, eh, ya son salvos y tal vez no. Y tal vez el día de mañana no llegue, ¿sí? No tenemos el mañana asegurado, ¿amén? Entonces, siempre hay que aprovechar y hacer el trabajo que tenemos que hacer como hijos de Dios y siempre presentar a Cristo y siempre hacer el llamado porque tal vez puede ser la última oportunidad para la persona que Dios pone al frente de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedir el servicio. Vamos a orar y... Si hay alguien aquí en su silla lo puede hacer, no tiene que pasar aquí al frente. Si hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor como Señor y Salvador, ahí en tu silla lo puedes hacer. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu mensaje, Señor, en esta noche. Gracias porque nos ha edificado como iglesia, Señor. Gracias porque necesitamos ser disciplinados a diario, Señor, y confrontados, Señor. Jesucristo, te pedimos que en esta noche, Señor, redargulla los corazones, Señor, todo corazón duro, corazón sensible, Señor. Te pido que tú que conoces todo, Señor, toques allí en donde está, Señor, cada persona en su silla. Y aquel que no te conoce como su Señor y Salvador, Señor, repita, Señor, estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario y en esta noche yo te acepto como mi Señor y gobernador de mi vida yo reconozco que tú lavaste mis pecados en la cruz del Calvario y que me limpiaste y que tengo acceso directo al Padre a través de ti te doy las gracias por darme ese privilegio Amén. Señor, te damos las gracias, Señor, por la congregación, Señor. Gracias por los que vieron a través de internet el servicio. Te pido, Dios del cielo, Jesús, que tú, Señor, así como nos trajiste, Señor, en esta noche este servicio, asimismo nos lleves en seguridad de vida, Señor, protegiéndonos, Señor, de toda treta, del enemigo, de todo mal, de todo peligro, Señor. Sé, Señor, tú dirigiéndonos, Señor, de regreso a nuestras casas, Señor, y clamo en esta noche, Señor, por toda petición personal de mis hermanos, por toda situación familiar, por toda situación de enfermedad, Señor Jesús, clamamos en esta noche como iglesia, Señor, por la paz para la familia Sánchez, Señor, clamamos, Dios del cielo, Jesús, por sanidad para la hermana de Samuel, Señor, clamamos, Dios del cielo, Jesús, que tú, Dios del cielo, le des paz, que tú, Cristo de la gloria, le des reposo, Señor, que tú, Cristo, es todo dolor Señor de su vida clamamos Señor por los familiares de mis hermanos que están enfermos Señor clamamos por los familiares de mis hermanos Señor que están pasando necesidad que están pasando dolor Señor o situaciones adversas Señor gracias Cristo la gloria porque aquí en tu casa Señor encontramos gozo y restauración Señor aquí somos edificados y a través de lo que tú nos das Señor nosotros podemos edificar a nuestras familias y podemos edificar a nuestros amigos, podemos edificar a aquellos que conocemos en el trabajo, Señor. Podemos ser instrumentos de luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Llévanos, Señor, en victoria, Señor, y fortalécenos, Señor, en este tiempo de ayuno, Señor, en el cual vamos a ver victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.